ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാതള നാരങ്ങ സിറപ്പും ഒപ്പം ഈ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മാതള നാരങ്ങ ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് ഇത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സീസൺ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിറപ്പാക്കി വെക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും വെറുതെ കൃത്രിമ കളറും കെമിക്കൽസും ഒക്കെ കലക്കി കുടിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഹെൽത്തി സ്ക്വാഷ് എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം ഈ സിറപ്പ് കുറച്ച് തിക്കാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജാമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം വലിയ മാതള നാരങ്ങ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ സൈഡ് രണ്ട് വശത്തു നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് തൊലി മാത്രം മുറിയുന്ന കണക്കിന് വട്ടത്തിൽ വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇത് അടർത്തി എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആഴത്തി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാതെ കിട്ടണം വരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം പതിയെ ഹാഫാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഓരോരോ പീസസ് ആയിട്ട് പതിയെ നമുക്ക് അടർത്തി എടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ഒരു ചെറിയ പീസസിൽ നിന്ന് ഈ സീഡ്സ് ഒക്കെ അടർത്തി എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും സീഡ്സ് ഒരെണ്ണം പോലും പൊട്ടിപ്പോത്തില്ല ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അടർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ട് ഇതിനി ഒരു ജ്യൂസറിലിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ജ്യൂസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുരു അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം അരിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട മാക്സിമം ഒരു കാൽക്കപ്പോളം മതി ഈ ജ്യൂസ് ഇനി ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഒപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ഇതിനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ലോയിലേക്കാക്കി നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കൂടെ കൂടെ ഇളക്കുകയും വേണം ഇതിപ്പോൾ സിറപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര തന്നെ ധാരാളമാണ് ഈ സിറപ്പ് ഐസ്ക്രീം ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് പാൻകേക്ക് അങ്ങനെ മധുരം ഉള്ളവയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂവി കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മധുരം ഉള്ളതിനൊപ്പം ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു മധുരം മതി ഈ സിറപ്പിന് അല്ല ഈ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജാം ആക്കാനോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ജ്യൂസ് തിക്കായി തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം തിക്കാവുമ്പോൾ ആ കളറ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് തേൻ പോലെ ഒരു തിക്നെസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ്ലി തിക്കാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തിക്കാകും ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു അല്പം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോ മറ്റോ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന കണക്കിന് ഒഴുകി വരാതെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാതള നനങ്ങിയ ലൈം ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം സിറപ്പ് ചൂടൊക്കെ മാറി നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തണുത്തപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിക്കായി അത് ഈ സിറപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിങ്ങനെ ബ്ലെൻഡറിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാതള നാരങ്ങ ലൈം ജ്യൂസും റെഡി ഈ സിറപ്പിൽ നിന്നുള്ള മധുരം തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇത് വേറെ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് സിറപ്പിൻ്റെ അളവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി Thank you.